Rasputin, the man who wouldn't die. Sino si Grigory Yefemovich Rasputin? Marami ang nagsasabi na ang buhay ni Rasputin ay isang misteryo at minsan ginagamit pa ang kanyang istorya bilang isang horror story sa mga bata. Bakit nga ba tinawag siyang Rasputin, the man who wouldn't die? And feel free to comment down below kung ano pa ang nalalaman mo tungkol sa misteryo ng buhay ni Rasputin. Make sure to watch until the end of the video, lalong-lalo na sa huling ilang minuto dahil sigurado kaming masusurprise talaga kayo. Kaya stay tuned and don't forget to turn on the notification bell to keep you updated for our new uploaded videos. Si Rasputin ay pinanganak sa Siberia, Russia sa taong 1869. Bata pa lamang marami nang nakakapansin sa kakaiba nitong ikinikilos at may mga lumalabas na istorya galing sa kanyang mga kapitbahay na siya o mano ang may supernatural powers. Sa pagdaan ng panahon ay naging binata na si Rasputin at pumunta ng Verkhaturya Monastery sa Russia upang maging isang monk pero hindi niya nakumpleto ang programa. Dumaan ang panahon at siya ay nakapag-asawa ng 19 years old na si Praskovia Fyodorovna at nagkaroon sila ng tatlong anak. Within two short years following his 1906 arrival in St. Petersburg, si Rasputin ay pinakilala sa isang royal family at emperador ng Russia na si Tsar Nicholas o Tsar Nicholas II at ang kanyang asawa na si Queen Alexandra. Dahil ang kanilang anak na si Alexei na siyang tagapagmana ng trono ay may sakit at pinaniniwalaan ng mga historian na si Alexei Umano ay hemophiliac. Ang hemophilia ay isang inherited bleeding disorder in which the blood doesn't clot properly. Matagal na umanong naghahanap si Tsar Nicholas II ng taong makakagamot sa kanilang anak at pagdating ni Rasputin ay natupad nga ang kanilang pinapangarap. Nagamot ni Rasputin ang karamdaman ni Alexei kung kaya't nakuha rin niya ang tiwala ng royal family, lalong-lalo na ang tiwala ni Queen Alexandra. Dumaan ang ilang araw at nalaman ng mga tao na napagaling ni Rasputin ang bata kung kaya't marami rin ang lumabas na kwento na siya o mano ay gumamit ng black magic and he hypnotized Alexei para mapagaling ito. Dumaan ang limang taon at naging sobra ang influence ni Rasputin kay Alexei at sa royal family dahil nga sa napagaling niya ito pero marami rin ang nagalit at lalong-lalo na kay Queen Alexandra dahil umano sa pananatili ni Rasputin sa palasyo. Marami rin sa mga advisors at officers ng palasyo ang gustong tanggalin si Rasputin sa palasyo dahil daw umano sa laki ng influence nito pagdating sa politika. Pero ang totoo ay hindi naman talaga sumasali si Rasputin sa kahit anong usapang politika. Maraming beses din na ipinagtanggol ni Queen Alexandra si Rasputin laban sa mga taong gusto itong tanggalin sa palasyo dahil naniniwala siyang malaki ang nagawang tulong ni Rasputin sa kanilang pamilya at ito rin ang nag-iisang nakagamot sa kanilang anak. Dumaan ang mga araw at mas lalo pang naging worse ang sitwasyon noong napredict ni Rasputin ang befall ng Russia noong World War I at kinakailangang umalis ni Nicholas para lumaban at maiwan si Queen Alexandra para sa mga domestic affairs. Sa panahong ito, ay tumaas lalo ang bilang ng taong gustong paalisin si Rasputin sa palasyo at tinatawag siyang isang witch doctor na nagpoison sa isip ni Queen Alexandra. Rasputin assassination occurred in 1914 nang sinaksak siya ng isang dagger ng isang prostitute na nanggangalang Cunea Guzeva at muntika na siyang mamatay. Marami ang nakakita sa pangyayaring ito habang sumisigaw si Kinoya Guzeva ng I've killed the Antichrist. Inakala nga ng lahat na napatay si Rasputin dahil sa lalim na tinangay nitong sugat pero nakasurvive siya at mas daging doble ingat sa mga tao. Sa taong 1916 ay tumaas lalo ang bilang ng taong gustong patayin si Rasputin kasama na rito ang isang conspirators group na sina Grand Duke Dmitry Pavlovich and Prince Felix Yusupov. Ginamit ng grupo ang asawa ni Prince Felix Yusupov para imbitahin si Rasputin sa kanilang bahay at doon tinangka nilang patayin si Rasputin. Pinakain nila si Rasputin ng pagkain may halong poison at pinainom ng wine na may halong poison din na enough lang para makapatay ng limang tao. 
Pero ang ikinagulat ng lahat ay tila walang epekto ito kay Rasputin, kundi nalasing lamang ito. Ilang minuto pa ang lumipas at wala talagang nangyayari kay Rasputin kung kaya't binugpog nila ito at binaril sa likuran na siyang naging dahilan ng pagkatumba ni Rasputin. Inakala nila napatay na si Rasputin pero biglang bumangon ito at inatake sila at mabilis na tumakbo palabas pero naabutan siya at binaril ulit ng maraming beses. Doon ay hindi na nakagalaw si Rasputin at ang sabi ng marami ay binalot nila ito ng carpet at itinapon sa Neva River. Pero habang nasa ilog na ito ay nakita pa raw ng marami ng sumisigaw si Rasputin at buhay na buhay pa. Pagdaan ng ilang araw ay hinanap ng mga tao si Rasputin dahil hindi na umano nila ito nakikita at marami pang tao ang gusto siyang patayin. Nakita nila ang katawan ni Rasputin na palutang-lutang sa isang ilog at patay na. Pinaniniwalaan ng mga eksperto sa panahong iyon na hindi namatay si Rasputin sa poison o sa mga sugat sa katawan dulot ng pagkabaril at sinubukan pang labanan ang sakit sa katawan habang nasa ilog. Hanggang sa panahon ito ay mayroon pa rin ilang debates kung ano talaga ang ikinamatay ni Rasputin. Lumipas ang ilang araw ay agad rin namang nalaman kung sino ang salarin sa pagpatay kay Rasputin at yun ay sina Grand Duke Dmitry Pavlovich at Prince Felix Yosipov. Sobrang nagalit si Queen Alexandra sa pagpatay kay Rasputin at sa galit nito ay gusto niyang barilin din ang dalawa sa isang firing squad pero hindi ito natuloy. Si Prince Felix Yosipov ay na-exile sa totoo niyang lugar at si Grand Duke Dmitry Pavlovich naman ay pinadala upang maging isang Russian army sa Persia. Inilibing si Rasputin noong January 2, 1917 at pumunta ang buong royal family kasama ang ilang kaibigan para sa paglibing nito. Ilang araw din ang lumipas ay dumating ang Russian Revolution at pinilit na palisin si Tsar Nicholas II na naging dahilan ng pagkatapos ng Russian Empire. Intriguingly, bago namatay si Rasputin ay sinabihan nito si Tsar If I am killed by common men, you and your children will rule Russia for centuries to come. If I am killed by one of your stock, you and your family will be killed by the Russian people. At nangyari nga ang sinabi ni Rasputin. Paglipas ng dalawang taon ay pinatay ang buong royal family sa basement nila mismo. At yan nagtatapos ang ating video tungkol sa buhay ni Rasputin, the man who wouldn't die. Kung nag-enjoy ka sa ating video ngayon, ay pwede mong i-share din sa mga kaibigan at kapamilyang mahilig din sa mga interesting true-to-life at strange stories. For more related videos, feel free to browse on our channel. Thanks for watching.